இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது ஆரம்பித்து பதிமூணு புள்ளி ஆறு பில்லியன் வருஷம் வந்து ஆகுது அது ஆரம்பித்த அந்த க்ஷணத்துலேருந்து அந்த ஒரு செகண்ட்ஸ்லேருந்து வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னம்னா மாற்றம் அப்படின்றது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது மாற்றம் அப்படின்றது தான் மாறாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மாற்றம் அப்படின்றது இடமாற்றம் மற்றும் நேர மாற்றம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு பரிமாணத்தில் தான் உலகமே இயங்கிட்டுருக்கு இந்த பிரபஞ்சமும் இயங்கிட்டுருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது மிகவும் நுட்பமானது அந்த நுட்பமான நோக்கத்தோடையே நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னா அந்த மாற்றங்களை நம்மளால் உணர முடியும் சில நாட்களில் சில நேரங்களில் நாமளும் சிந்திப்பது உண்டு ஒரே நாள் மாதிரி தான் எல்லா நாளுமே இருக்குது நேத்திக்கு மாதிரி தான் இந்த நாளும் இருக்குது எந்த ஒரு மாற்றமுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறோம் ஆனால் அது உண்மை அது கிடையாது நாம் வந்து அந்த நாளை வந்து நுண்ணியமாக பார்க்க தவறிட்டோம் அப்படின்றது தான் மீனிங் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு செகண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பூமியோட அமைப்பானது அந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய பொருளாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்துட்டு நம்ம நம்ம மேலே வீசுகிற காற்றாக இருக்கட்டும் இடப்பயிற்சி வந்து பண்ணுது அப்போது இடம் அப்படின்றது மாறுது இல்லையா அப்போது நேரம் அப்படின்றதும் மாறுது இல்லையா இது இன்னும் கொஞ்சம் சூட்சமமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னம்னா இந்த பூமி அப்படின்றது தன்னைத்தானே சுற்றி வந்துட்டுருக்கு இந்த சுற்றி வந்துடுற இந்த பூமி சூரியனே சுற்றி வந்துட்டுருக்கு இந்த சூரியனை வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு இருபத்தெட்டு நாள் எடுத்துக்குது அதே சம அதே சமயம் இந்த பூமி அப்படின்றது இந்த சூரியனை சுற்றுறதுக்கு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் எடுத்துக்குது ஆல்மோஸ்ட் அப்போ இதை தான் நம்ம ஒரு வருஷம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கோள்களை வந்து தன்னைத்தானே வந்து தன்னை சுற்றி சுத்த வச்சுக்கிட்டு இந்த சூரியனும் வந்து பார்க்குறோம்னா செல்ஃபாக சுற்றிக்குது இந்த சூரியன் அப்படின்றது பால்வெளி அண்டம்னு சொல்லக்கூடிய மில்கி வே கேலக்ஸியை இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வருஷத்துக்கு ஒருக்க சுற்றி வருது இந்த பால்வெளி அண்டம் அப்படின்றது இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து சுற்றி வர்றதாக நம்பப்படுது அப்படி பார்க்கும்பொழுது நம்ம ஒவ்வொரு செகண்டுமே வந்து புது புது இடத்த தான் இந்த ஸ்பேஸ் அதாவது இந்த விண்வெளி அப்படின்றதில் அச்சீவ் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கிறோம் அதே மாதிரி இது வந்து பிரபஞ்சத்தை பற்றி பேசும்பொழுது ஒருவேளை பூமியை பற்றி பேசணும்னு சொல்லி பார்க்குறோன்னா ஒவ்வொரு செகண்டுமே வந்து நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சின்ன ஒரு எறும்புகள் அப்படின்றது தன்னோட வேலையை பார்க்க போயிட்டு தான் இருக்கும் பறவைகள் வந்து பறந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த நேரத்தை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சு பார்க்குறோம் அப்படின்னம்னா மறுபடியும் அதே ஆங்கிளில் வந்து நமக்கு கிடைக்காது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து மாற்றம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் நுண்ணியமாக பார்க்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்க்குறோன்னா உருவம் அப்படின்றது இருக்குது ஏன்னா ஒரு காற்றுக்கு வந்து உருவம் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லாட்டியும் நம்ம மைக்ரோ லெவலில் பார்க்குறோன்னா அதுக்கும் ஒரு உருவம் இருக்குது அதுக்கிட்டேயும் அணுக்கள் வந்து இருக்குது அதே சமயம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டே டு டே லைஃப்பில் அதாவது அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் கட்டிடங்கள் பறவைகள் சின்ன சின்ன வண்டிகள் கற்கள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்க்குறோன்னா உருவம் அப்படின்றது இருக்குது இந்த உருவங்கள் அனைத்தும் வந்து பார்க்குறோன்னா அணுக்களால் ஆனது தான் அதனால தான் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ எல்லாத்துலேயும் சயின்ஸ் சம்மந்தமான வீடியோவில் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னம்னா ஆல் மேட்டர் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருப்பேன் எல்லா பொருள்களும் அணுக்களால் ஆனது அப்படின்ற மாதிரி அணுக்கள் அப்படின்றது திட திரவ வாயு நிலையில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா அதுதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தோட அடிப்படை அணுக்கள் தான் இந்த ஒவ்வொரு பொருள்களையும் வந்து உருவாக்கியிருக்கு இந்த ஒவ்வொரு பொருள்களும் பிரபஞ்சத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்கு அப்போது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பொருள்களோட தன்மை அப்படின்றது மாறுதா அல்லது உருவம் மட்டும் மாறுதா அப்படின்றது தான் பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இந்த பொருளோட மாற்றத்தை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அதில் ஒன்று தான் இயற்பியல் மாற்றம் இன்னொன்று வேதியியல் மாற்றம் இயற்பியல் மாற்றம் அப்படின்னா என்னென்னா அதோடய உருவம் அப்படின்றது மாறுறது தட் இஸ் இப்போ ஒரு ஹெச் டூ அப்படின்றது தண்ணியோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் இப்போ இந்த தண்ணி அப்படின்றது மூணு நிலைகள்லையும் இருக்குது திட நிலையில் இருக்குது திரவ நிலையில் இருக்குது வாயு நிலையிலையும் இருக்குது அதாவது பனிக்கட்டியாக இருக்குது நீராக இருக்குது அதே சமயம் அந்த நீரை வந்து சூடுபடுத்தணும் அப்படின்னம்னா நீராவியாக போயிடுது அப்போது இந்த தண்ணீர் அப்படின்றது மூன்று நிலைகள்லையும் இருக்குது ஆனால் இந்த மூன்று நிலைகள்லையும் அந்த ஹெச் டூ அப்படின்ற அந்த மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு அப்படின்றது மாறலை அதாவது உருவம் மட்டும்தான் மாறி இருக்குது அதோடய வேதியியல் பண்புகளில் வேதி மாற்றம் அப்படின்றது எந்த ஒரு மாற்றமும் நிகழலை அப்படின்றது தான் உண்மை அப்போ இதை தான் நம்ம வந்து இயற்பியல் பண்பு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது வேதியியல் பண்புன்னு சொல்லி பார்க்குறோன்னா அந்த பொருளோட தன்மையே மாறுறது அதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக என்ன சொல்லணும்னா ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஹைட்ரஜன் அப்படின்றது ஒரு எரிபொருள் அது மிக அதிகமான கலோரி பண்பு கொண்ட ஒரு எரிபொருள் அப்படின்றது இதை எதிர்காலத்தின் எரிபொருள்னு சொல்லுவாங்க இந்த
ஆக்சிஜன் அப்படின்றது எரிவிறது தூண்டக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்கும் பொழுது இதோடய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாதிரி இருக்குது அதாவது வேதிப்பண்பு அப்படின்றது ஹைட்ரஜனை பொறிய பொறுத்த வரைக்கும் எரிகிற மாதிரியும் ஆக்சிஜனை பொறுத்த வரைக்கும் எரிய தூண்டுற மாதிரியும் வந்து இருந்துகிட்ருக்கு ஒருவேளை இது ரெண்டும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு வினை புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கலாக ரியாக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ரெண்டும் சேர்ந்து உருவாக்குற ஒரு பொருள் தான் தண்ணீர் தட் இஸ் ஹெச் டூஓ அப்படின்றது இது வந்து பார்க்குறீங்கன்னா எந்த நெருப்பு எரிஞ்சாலும் அதை அணைக்கக்கூடிய பண்பு தான் இந்த ஹெச் டூஓக்கு இருக்குது அதை ஐ மீன் இந்த தண்ணிக்கு இருக்குது அப்போது தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும்போது தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கும்போது அது எரி அது வந்து எரியறது சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்குது ஆனால் ரெண்டும் வந்து சேர்ந்து வேதி வினை புரியும் பொழுது வந்து பார்க்குறோன்னா இந்த நெருப்பை வந்து அணைக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற ஒரு தன்மை அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வேதி மாற்றம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஒரு ரெண்டு பொருள் வந்து சேர்ந்து ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு பொருள் வந்து உருவாகுது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வேதி மாற்றம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் வந்து இருக்குது அதை நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வேதி மாற்றம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு பழம் அப்படின்றது அழுகி போகுது அப்படின்னா அதில் வந்து உள்ளுக்குள்ள அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே மாறுது அதனால் அந்த பழம் வந்து அழுகி போகுது அது மறுபடியும் வந்து திரும்ப கிடைக்காது அந்த பழம் அப்படின்ற போது அதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்றது மொத்தமாகவே மாறுது ஸோ அப்போ அது வந்து ஒரு வேதி மாற்றம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக இரும்பு இருக்குது இல்லையா இந்த இரும்பை வந்து நம்ம வெறுமனே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த காற்றில் வந்து ஆக்சிஜன் அப்படின்றது இருக்குது இந்த ஆக்சிஜன் வந்து இந்த இரும்போடு சேர்ந்து வினை புரிஞ்சு இரும்பு ஆக்சைடாக வந்து மாறும் அதுதான் நம்ம துருவு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் துருவு அப்படின்றது இரும்பு கிடையாது அதை என்ன துரு பிடிச்ச இரும்புன்னு சொல்லாமல் ஒழிஞ்சு சயின்டிஃபிக் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அயன் ஆக்சைடுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அது மொத்தமாகவே வந்து மாறிடுது மறுபடியும் அதை வந்து இரும்பாக மாற்ற முடியாது அதனால் இதை வந்து வேதி மாற்றம் அப்படின்லாம் வேதி மாற்றத்துக்கும் இயற்பியல் மாற்றத்துக்கும் என்ன மிக முக்கியமான வேறுபாடு அப்படின்னா இயற்பியல் மாற்றத்தில் ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்ததுக்கு பிற்பாடு மறுபடியும் வந்து பார்த்தோன்னா அதை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியும் ஆனால் வேதியியல் மாற்றத்தில் வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அடுத்ததாக வந்து ஒரு மரத்துண்டு இருக்குது அதை வந்து எரிக்கிறோம் அப்படின்னம்னா அந்த மரத்துண்டில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் இதெல்லாமே வந்து எரிஞ்சு சாம்பலாகி எனர்ஜி வந்து கொடுத்துட்டு சாம்பலாக மாறிடுது அப்போ அதை மறுபடியும் வந்து ஒரு மரத்துண்டாக மாற்ற முடியாது அப்போது அந்த மரத்துண்டை எரிக்கிற அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு அப்படின்றது ஒரு வேதியியல் மாற்றம் அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சில் வந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அதாவது இயற்பியல் மாற்றத்தில் கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அப்படின்றது ஐஸ் இப்போது இந்த ஐஸை வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ணலாம் ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா உருகிடும் வெப்பம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உருகிடும் மறுபடியும் வந்துட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதாவது குளிர் விற்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து மறுபடியும் உறைஞ்சிடும் ஏன்னா அது பழைய நிலைமைக்கு திரும்பிடுச்சு அப்போ இது வந்து ஒரு இயற்பியல் மாற்றம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய கட்டை இருக்குது அந்த மரக்கட்டை இருக்குது அதை வந்து வெட்டுறோம் அப்படின்னம்னா அது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் சேஞ்சு தான் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு பேப்பரை நம்ம வந்து கிழிக்கிறோம் அப்படின்னம்னா பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர் அப்படின்றது செல்லுலோஸ் அப்படின்ற மெட்டீரியலானது இந்த செல்லுலோஸ் அப்படின்றது தாவரங்களோட தண்டுகளில் வந்து நிறைய இருக்கும் அதனால தான் இந்த பேப்பர் செய்கிறதுக்கு இதை பயன்படுத்துகிறாங்க ஐ மீன் இந்த மரங்களெல்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மரங்களை வந்து கூலாக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்குறோம்னா பேப்பர் செய்கிறாங்க இப்போ அந்த பேப்பரை நம்ம கிழிக்கிறோம் அப்படின்னம்னா அதை மறுபடியும் கிழிஞ்ச பேப்பரை மறுபடியும் சேர்த்து மறுபடியும் அரைச்சி மறுபடியும் பேப்பராக மாற்றிடலாம் தாளாக மாற்றிடலாம் அப்போது இது வந்து ஒரு இயற்பியல் மாற்றம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கண்ணாடி நம்ம உடையுது உடைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கண்ணாடி அப்படின்றது ஜஸ்ட்டு ஃபிசிக்கலாக தான் வந்து மாறுதோ ஒழிஞ்சு கெமிக்கலாக வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் அடையிறதில்லை அப்போ கண்ணாடி அப்படின்றது அதீதமாக குளிர் வைக்கப்பட்ட ஒரு திரவம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதாவது சூப்பர் கூல்டு லிக்யூட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போது மறுபடியும் அதே கண்ணாடியை உடஞ்ச கண்ணாடியை நம்ம மறுபடியும் மெல்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு புது கண்ணாடியாக வந்து மாற்ற முடியும் அப்போது இது வந்து ஒரு இயற்பியல் மாற்றம் இது மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள் அப்படின்றது இயற்பியல் மாற்றமாகவும் வேதி மாற்றமாகவும் இருந்துகிட்ருக்கு ஈவன் நம்ம உடம்புக்குள்ளே நடக்கிற டைஜஷன் அதாவது செரிமானம் அப்படின்றது ஒரு வேதியியல் மாற்றம் தான் இல்லையா இது இல்லாமல் வந்து ஒரு ஒரு முட்டையை வந்து வேக வைக்கிறோம் அப்படின்னம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை கருவாக இருக்கக்கூடிய ஆல்பமீன் அப்படின்றது கட்டியாயிடும் ஸோ திடப்
அது இயற்பியல் மாற்றம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை அவனோட பிஹேவியர் அப்படின்றது மாறி போயிருந்துச்சு நம்ம கூட சரியாக பேசலை அல்லது வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டேஞ்சாக நம்மகிட்ட பிஹேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவன்கிட்ட கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்து மனிதர்கள் வந்து மாறுறாங்க அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து மாறிட்டாங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து மாறிட்டான் இப்போ முன்னாடி மாதிரி பேசுறதில்ல அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சலிச்சுக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை ஒரு வகையில் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது மாற்றத்தோட ஒரு விளைவாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா இந்த உலகம் அப்படின்றது இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது மாறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா 